டொன்போஸ்கோ மேல்நிலை பள்ளி பெரம்பூர் சென்னை பதினொன்று ஆண்டறிக்கை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்து இருபத்து மூன்று ஆண்டவன் தோற்றுவித்த நாள் இதுவே அக்களிப்போம் அகமகிழ்வோம் எம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் பேரன்பிற்கும் பெருமரியாதைக்கும் உரிய இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் மற்றும் சென்னை பெருநகர மேம்பாட்டு குழும தலைவருமான மாண்புமிகு பி கே சேகர்பாபு அவர்களே எம் பள்ளியின் தாளாளரும் இல்லத்தந்தையுமான அருட்தந்தை ஆண்டனி ராஜ் அவர்களே பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அருட்பணி ஸ்டீஃபன் குழந்தைராஜ் அவர்களே உதவி இல்லத்தந்தை அருட்தந்தை ஏ டி தாமஸ் அவர்களே உதவி தலைமை ஆசிரியர் அருட்தந்தை லாரன்ஸ் அவர்களே ஆன்மீக வழிகாட்டி அருட்தந்தை லயனல் சேவியர் அவர்களே பள்ளி பொருளாளர் அருட்தந்தை மனுவேல் அமலன் அவர்களே உதவி தலைமை ஆசிரியர்களே அருட்சகோதரர்களே பேரன்பிற்குரிய இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களே அலுவலக நண்பர்களே பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களே பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்களே பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் சங்க தலைவர் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்களே அன்பு நிறைந்த பெற்றோர்களே எமது அருமை மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இளைஞர்களின் வழிகாட்டியான புனித தொன்போஸ்கோவை மையமாக கொண்டு அன்பு வழி அறவழி மற்றும் இறை வழியில் நல்லதொரு கல்வி முறையை பின்பற்றி சலேசிய மாநிலத்தின் ஓர் அங்கமாய் விளங்கும் எம் பள்ளியின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் கல்வியாண்டின் ஆண்டறிக்கையை வாசித்து அளிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் பள்ளியின் அமைப்பு முறை நமது பள்ளியின் குறிக்கோள் உமது ஒளி ஒளிர்க என்பதாகும் நல்லொழுக்கமும் நிறை கல்வியையும் நோக்கமாக கொண்டு புனித தொன்போஸ்கோவை நிறுவனராக கொண்டு செயல்படுகின்றது பரந்து விரிந்த இடம் உயர்ந்த கட்டடங்கள் சிறந்த வகுப்பறைகள் மரங்கள் நிறைந்த பள்ளி வளாகம் அறிவியல் ஆய்வுக்கூடங்கள் நூலகம் கணிப்பொறி மையம் இறை வழிபாட்டு கூடம் பெரிய விளையாட்டு திடல் மற்றும் பள்ளிக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தையும் பெற்று விளங்குகிறது கூட்டு வழிபாடு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் இதயத்தை தொடும் இறை வார்த்தைகள் தொன்போஸ்கோவின் சிந்தனைகள் சிந்தனையை தூண்டும் அறிவுரைகள் திருக்குறள் நாளெட்டு செய்திகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இறை வழிபாட்டுடன் எங்களின் அன்றாட பணிகள் ஆரம்பமாகிறது திங்கட்கிழமைகளில் தேசிய கொடியும் புதன்கிழமை இல்ல அணிக்கான கொடியும் வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி கொடியும் ஏற்றப்பட்டு தெய்வ பயத்துடன் தேசப்பற்றும் மையப்படுத்தப்படுகின்றன ஆழ்ந்த நன்றியுடன் இவ்வாண்டு உதவி தலைமை ஆசிரியை செல்வி செல்வி டேவிட் உதவி தலைமை ஆசிரியர் திரு லியோ பாக்கியராஜ் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் திரு ஜேம்ஸ் அருள்ராஜ் ஆகியோர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறார்கள் அவர்கள் ஆற்றிய பணிக்காக நன்றி கூறுகிறோம் கடந்த இருபத்தாறு ஆண்டுகளாக சிறப்புடன் பணியாற்றி வரும் திருமதி லீமாரோஸ் திருமதி ஸ்டெல்லா விக்டோரியா திருமதி ஜஸ்டினா சித்ரா திருமதி குளோட்டில்டா திரு ராஜி திரு ஈஸ்வரராவ் திரு மதிவாணன் திருமதி மேரி அமலா ஆகியோருக்கும் இவ்வேளையில் நன்றியுடன் பாராட்டி மகிழ்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறது புதிய வரவாக இவ்வாண்டு புதிதாக திரு கண்ணன் உடற்கல்வி ஆசிரியர் கணினி மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியராக திரு ஜான் மெக்கன்ரோ வரலாற்று ஆசிரியையாக 
திருமதி ரெனி கிறிஸ்டினால் ஓவிய ஆசிரியராக திரு தியாகராஜன் உளவியல் ஆலோசகராக திரு சிபி அவர்களும் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களது பணி சிறக்க வாழ்த்துகள் கல்வி பணிகள் மறைக்கல்வி நல்லொழுக்க வகுப்புகளுடன் தினமும் தொடர்ந்து எட்டு பாடவிலைகள் நடைபெறுகின்றன ஆறு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மூன்று பருவத் தேர்வுகளும் அரசு பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராகும் பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வாரத் தேர்வும் மாதத் தேர்வும் மூன்று பருவத் தேர்வுகளும் மூன்றாம் பருவத்தில் திருப்புதல் தேர்வுகளும் நடத்தப்படுகின்றன பள்ளி நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் இணைந்து மாணவர்களின் முழுமையான கல்வி வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேர்வு முடிவுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டு நடந்த அரசு பொது தேர்வு முடிவுகள் உயர்நிலை பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதியவர்கள் இருநூற்று எண்பத்து மூன்று தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இருநூற்று பதினான்கு தேர்ச்சி விழுக்காடு எழுபத்தைந்து புள்ளி ஆறு ஒன்று முதலிடம் பெற்ற மாணவன் செல்வன் வெங்கடேசன் கே பத்தாம் வகுப்பு ஆப்பிரிவு ஐநூறுக்கு நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது இரண்டாம் இடம் பெற்ற மாணவன் எஸ் தருண் பத்தாம் வகுப்பு இ பிரிவு ஐநூறுக்கு நானூற்று ஐம்பத்து ஆறு மூன்றாம் இடம் பெற்ற மாணவன் ஆர் ராகுல் பத்தாம் வகுப்பு ஆ பிரிவு ஐநூறுக்கு நானூற்று முப்பத்தொம்போது மேல்நிலை பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதியவர்கள் இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இருநூற்று ஐம்பத்து ஏழு தேர்ச்சி விழுக்காடு தொன்னூற்று ஐந்து புள்ளி எட்டு ஒன்பது முதலிடம் பெற்ற மாணவன் அகமது இப்ராஹிம் ஏ பனிரெண்டாம் வகுப்பு இ பிரிவு அறுநூறுக்கு ஐநூற்று அறுபது இரண்டாம் இடம் பெற்ற மாணவன் அக்ஷய்ராஜ் ஆர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு இ பிரிவு அறுநூறுக்கு ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து மூன்றாம் இடம் பெற்ற மாணவன் அலெக்ஸ் பெனடிக்ட் பனிரெண்டாம் வகுப்பு இ பிரிவு அறுநூறுக்கு ஐநூற்று முப்பத்தொம்போது மீண்டும் மூன்றாம் இடம் பிடித்த மாணவன் விவேகானந்தன் பனிரெண்டாம் வகுப்பு இ பிரிவு அறுநூறுக்கு ஐநூற்று முப்பத்தொம்போது வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் பிற பாடங்களில் சதம் எடுத்த மாணவர்களுக்கும் அதற்காக உழைத்த அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் அலுவலக நண்பர்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம் பெற்றோர் ஆலோசனை கூட்டம் இக்கல்வி ஆண்டு தொடக்கத்தில் வகுப்பு வாரியாக ஆலோசனை கூட்டம் ஜூலை ஒன்பதாம் நாள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று தலைமை ஆசிரியர் அருட்பணி ஸ்டீஃபன் குழந்தைராஜ் அவர்களால் வழிநடத்த தாளாளர் மற்றும் இல்ல தந்தை அருட்பணி அந்தோனிராஜ் அவர்களின் ஆசியுடன் நடைபெற்றது அன்றைய தின கூட்டம் நிறைவுற்ற பிறகு ஆறாம் வகுப்பில் நுண்ணறிவு வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் பெற்றோர்கள் முன்னிலையில் துவங்கப்பட்டது அணிமுறை மற்றும் இல்லங்களின் தொடக்க விழா மாணவர்களுக்கு இடையே உள்ள திறமைகளை வெளிக்கொணர ஆரோக்கியமான போட்டி மனப்பான்மை தேவை இதை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் நம் பள்ளி மாணவர்கள் அனைவரும் நான்கு குழுக்களாக நான்கு நிறங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டனர் இவ்வாண்டின் அணிமுறை தொடக்கமானது பதிமூன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் தொடங்கப்பட்டது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக சுங்கத்துறையில் பணியாற்றும் திரு ராபின் சார்ல்ஸ் ராஜா அவர்கள் பங்கேற்று கருத்துக்களை வழங்கி விழாவினை சிறப்பித்தார் கல்வி வளர்ச்சி நாள் நம் பள்ளியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி காமராஜர் பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக நமது அரசு அறிவித்துள்ளவாறு கொண்டாடி வருகிறோம் நம் பள்ளியின் நெஸ்ட் குழுவில் உள்ள முன்னாள் மாணவர்கள் ஒரு கூட்டு பறவைகளாக இணைந்து இருபத்தி ஐந்து ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவி திட்டமாக ரூபாய் ஆயிரம் வீதம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் சீருடை மற்றும் காலணிகளையும் வழங்கி சிறப்பித்தார்கள் விளையாட்டு விழா 
இக்கல்வியாண்டின் விளையாட்டு விழா இருபத்தி ஒன்பது ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று பிற்பகல் நடைபெற்றது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய வணிக மற்றும் சுங்கத்துறை ஆணையர் திரு சரவணகுமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பரிசளித்து விழாவினை சிறப்பித்தார் மன்றங்களின் தொடக்க விழா இக்கல்வியாண்டின் இலக்கிய மன்றங்கள் மற்றும் பல்வேறு குழுக்களின் தொடக்க விழா ஜூலை இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று தொடங்கப்பட்டது தமிழ் மன்ற சிறப்பு விருந்தினராக உதவி தலைமை ஆசிரியர் திரு லியோ பாக்கியராஜ் அவர்களும் ஆங்கில மன்ற சிறப்பு விருந்தினராக திருமதி விமலா விக்டோரியா அவர்களும் பங்கேற்று மொழியின் சிறப்புகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக உரையாற்றினர் மேலும் இவ்வாண்டு பள்ளி நிகழ்வுகள் அனைத்தும் காணொலி தொகுப்பாக ஒளிபரப்பப்பட்டது இந்நிகழ்வுகளை தகவல் தொடர்பினால் தங்கு தடையின்றி ஒளிபரப்பு செய்த திரு சகாயராஜ் திரு இயேசுதாஸ் திரு எம் எம் ஆரோக்கியதாஸ் திரு கார்த்திக் திரு ஜான் மெக்கன்ட்ரோ ஆகியோருக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி பல குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்சிசி This unit promotes patriotism among its cadets and enables them to join the defense forces later. Mr. A. Arakyadas BT assistant is a chief officer and troop commander of this unit and Mr. F. Hamal BT assistant is in charge of this NCC troop. The troop consists of 100 cadets. They receive training in drill march past small arms firing cross country race map reading and personal hygiene 33 cadets went for the catc camp held at shri venkateshwara engineering college from 4 january 2023 to 11th january 2023 nss students from the 11th and 12th volunteered to join nss This unit is headed by Mr T Balaji PG assistant and Mr Albert Maria Selvam PG assistant as assistant in charge of the troop There are 50 volunteers in this unit They attend the annual camp in Kosapur from 5th December to 11th December 2022 PDA Personality Development Academy it is headed by Mr Nyanashekar PG assistant it aims to develop the leadership quality among the students it also focuses on shaping the personality and character of a student on 6th September 2022 the leadership training program was organized and reverend father mani lazar stb animated the leaders RSP and SPC RSP is led by Mr M Anandaraj BT assistant assisted by Mrs R Varalakshmi BT assistant they create an awareness on the social responsibilities of police in preventing crime and help them in controlling crime and maintain peace பொது நிகழ்ச்சிகள் அரசு வழங்கும் விலையில்லா திட்டங்கள் தமிழ்நாடு அரசு மாணவர்களுக்கு வழங்கும் விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தின்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் பதிமூன்று அன்று கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள நான்கு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது மேலும் இலவச நோட்டு புத்தகம் சீருடை பேருந்து பயண அட்டை காலணிகள் வரைபடம் கல்வி உதவித்தொகை போன்ற அனைத்து திட்டங்களும் இக்கல்வியாண்டில் முறையாக வழங்கப்பட்டன சுதந்திர தின விழா இக்கல்வியாண்டில் ஆகஸ்ட் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று சுதந்திர தினம் உதவி இல்லத்தந்தை அர்ப்பணி ஏ டி தாமஸ் அவர்கள் தலைமையேற்று தேசிய விடுதலை பற்றி சிறப்புரையாற்றினார் இவ்விழா கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் இனிதே நடைபெற்றது தொன்போஸ்கோ பிறப்பின் சிறப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் பதினாறு அன்று பல்வேறு நாடுகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் 
சலேசிய சபையின் நிறுவனர் தந்தை டொன்போஸ்கோவின் பிறந்த நாள் மாணவர்களுடன் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது ஆசிரியர் தினவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் ஐந்தாம் நாள் ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நமது பள்ளியிலும் ஆசிரியர் தினம் செப்டம்பர் ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது அன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் மாணவர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்று மலர் கொத்து அளித்து அமரச் செய்தனர் பள்ளி தாளாளர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர் தின வாழ்த்து செய்தி அளித்தனர் மாணவர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி அனைவரையும் மகிழ்வித்தனர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் அன்பளிப்புகள் வழங்கப்பட்டது தொன்போஸ்கோ கோப்பை கையுந்து பந்து போட்டி செப்டம்பர் ஒன்பது முதல் பதினொன்றாம் தேதி வரை மாநில அளவிலான கையுந்து பந்து போட்டியானது திரு நவமணி ஆபிரகாம் அவர்கள் நினைவாக தொன்போஸ்கோ கோப்பைக்காக நடத்தப்பட்டது இதில் பல்வேறு அணிகள் கலந்து கொண்டதில் இறுதி ஆட்டத்தில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி கோப்பையை தட்டி சென்று பெருமை சேர்த்தனர் சென்னை வருவாய் மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் அக்டோபர் பதினொன்று அன்று நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளை எமது பள்ளி பொறுப்பேற்று வெற்றிகரமாக நடத்தியது முதன்மை கல்வி அலுவலர் திரு மார்ஸ் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் திரு முத்தமிழ் பாண்டியன் மண்டல உடற்கல்வி ஆய்வாளர் திரு திருவளர் செல்வன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் கழகத்தின் செயலர் திரு ஆதவ் அர்ஜுனா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவித்தார் மன மகிழ்ச்சியோடு மாணவர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வோடு அவர்களின் மனம் சார்ந்த மகிழ்விற்காக கல்வி சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு மைசூர் மற்றும் கன்னியாகுமரிக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் சென்று வந்தனர் புது அனுபவமாக பல்வேறு இடங்களை கண்டுகளித்தனர் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் சென்னை வருவாய் மண்டல அளவிலான சிலம்பம் கராத்தே கால்பந்து கையுந்து பந்து போன்ற போட்டிகளை எமது பள்ளியில் ஏறத்தாழ ஆயிரத்து ஐநூறு மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றதையும் சிறப்பான விதத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது குழந்தைகள் தின விழா இவ்வாண்டு நவம்பர் பதினான்காம் தேதி குழந்தைகள் தின விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது மாணவர்களை மகிழ்வூட்டும் விதமாக ஆசிரியர்கள் பல கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர் மாணவர்கள் மேம்பாடு குறித்த கருத்துக்களும் வழங்கப்பட்டன விழா முடிவில் மாணவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன இவ் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் பொருளாதார உதவிகளையும் செய்த ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு எம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திருவிவிழிய கண்காட்சி நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று அன்று கத்தோலிக்க மாணவர்களால் விவிலிய கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் இதில் பங்கேற்று தங்களுடைய படைப்புகளை வெளிப்படுத்தினர் அறிவியல் கண்காட்சி நவம்பர் இருபத்தி ஐந்து அன்று லயோலா கல்லூரி அறிவியல் துறை தலைவர் திரு விக்டர் ஆண்டனிராஜ் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார் மாணவர்கள் தாங்கள் உருவாக்கிய படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி அதற்குரிய விளக்கத்தையும் தந்து வருங்கால விஞ்ஞானிகளாகும் சிறப்பு உடையவராக திகழ்ந்தனர் அன்பின் பகிர்வு டிசம்பர் இரண்டு அன்று எம் பள்ளியின் அருகாமையில் உள்ள பள்ளி குழந்தைகளை வரவழைத்து அவர்களுக்கு பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா இவ்வாண்டு கிறிஸ்து பிறப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி அன்று மாண்பு மிகு திரு பி கே சேகர்பாபு அவர்களின் தலைமையில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழா அன்பு பகிர்வு மகிழ்ச்சி மனித நேயம் ஆகியவற்றை அனைவருக்கும் உணர்த்துவதாக அமைச்சர் அவர்கள் எடுத்துரைத்தார் விழாவில் மாணவர்கள் கிறித்து பிறப்பு குறித்த நாடகம் நடனம் பாடல்கள் என பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி விழாவினை சிறப்பித்தனர் இறுதியில் மாணவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன
ஆசிரியர் அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று சிறப்பான முறையில் கிருத்து பிறப்பு பெருவிழா கொண்டாடப்பட்டது முத்தமிழ் மற்றும் பொங்கல் விழா எம் பள்ளியின் முத்தமிழ் மற்றும் பொங்கல் விழா ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி அன்று சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடப்பட்டது பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திரு அருள் பிரகாசம் தலைமையேற்று மாணவர்களுக்கான மகிழ்ச்சி பொங்கலை தந்தார் அன்றைய சிறப்பு நிகழ்வாக சிலம்பாட்டம் கயிறு இழுத்தல் உரியடித்தல் ஆகியவை நடத்தப்பட்டு மாணவர்களின் மனங்களை கொள்ளையடித்தது குடியரசு தினம் எழுபத்து நான்காவது இந்திய குடியரசு தினம் எமது பள்ளியில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று தாளாளர் தந்தை அவர்களால் தேசிய கொடியேற்றத்துடன் துவங்கப்பட்டது திரு ஜேம்ஸ் அருள்ராஜ் ஆசிரியர் அவர்களின் இந்திய குடியரசின் மேன்மை குறித்த கருத்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது முடிவில் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி குடியரசு தினம் சிறப்புடன் கொண்டாடப்பட்டது விளையாட்டுத்துறை சாதனைகள் வடசென்னை பகுதியில் எந்த பள்ளியிலும் இல்லாத உள்கட்டமைப்பு என் பள்ளியின் விளையாட்டுத்துறையை தமிழகத்தில் மேலோங்கி நிற்க செய்திருக்கிறது சென்னை வருவாய் மண்டல அளவிலான போட்டிகளில் எந்த பள்ளியும் செய்யாத சாதனையாக என் பள்ளியிலிருந்து ஒன்பது அணிகள் வெற்றி பெற்று தமிழக மாநில அளவிலான போட்டிக்கு சென்றுள்ளார்கள் என்பது எம் வெற்றிகளில் ஒரு வைரக்கல் நடைபெற்ற சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான வளைகோல் பந்தாட்ட போட்டியில் பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்கள் பிரிவில் நடந்த அனைத்து போட்டிகளிலும் என் பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி பெற்று மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய இளைஞர்களுக்கான கூடைப்பந்தாட்ட போட்டியானது மத்திய பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது இதில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் சிறப்பாக விளையாடி அதில் சில மாணவர்கள் தேசிய அளவில் விளையாட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எம் பள்ளியின் கையுந்து பந்து அணியினர் சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றி மேல் வெற்றி குவித்து வருகின்றனர் அதில் தொன்போஸ்கோ கோப்பைக்கான போட்டியில் வெற்றியாளர்களாக சென்னை வருவாய் மண்டல அளவிலான கடற்கரை கைப்பந்து போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து சாதனையாளர்களாகவும் வரலாறு படைத்திருக்கிறார்கள் எம் பள்ளியின் அரிய பெரிய சாதனையாக கடற்கரை கைப்பந்து போட்டி எமது பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்திலேயே கால்பந்து விளையாட்டில் முதல் இடத்தில் உள்ள அணியாக சென்னை பெரம்பூர் தொன்போஸ்கோ மேல்நிலைப் பள்ளி வீற்றிருப்பது எம் பள்ளி கிரீடத்தின் மற்றும் ஒரு மாணிக்கக்கள் சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் பதினான்கு பதினேழு வயது பிரிவில் மாநில அளவிலான பிடிஜி மற்றும் ஆர்டிஎஸ் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள் பத்தொன்பது வயது பிரிவு நேரடியாக மாநில அளவிலான விளையாட்டில் தகுதி பெற்று பத்தொன்பது வயதிற்கு உட்பட்ட பள்ளி கல்வித்துறை நடத்திய மாநில அளவிலான பாரதியார் தின கால்பந்தாட்ட போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை எமது பள்ளி பெற்று வரலாற்று சாதனையை ஏற்படுத்தியது மென்மேலும் வெற்றிகளை குவித்து கொண்டே இருக்கும் எம் பள்ளி விளையாட்டுத்துறை ஆசிரிய பெருமக்கள் திரு கிளமண்ட் திரு ஜெயசிங் திரு ஜான்சன் பாக்யராஜ் திரு கண்ணன் ஆகியோருக்கு எம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம் அவர்களுக்கு உதவுகின்ற 
அன்பு உள்ளங்களுக்கும் இந்நேரத்தில் எங்கள் நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றோம் நன்றியுடன் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்து விழாவினை சிறப்பித்த இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் மற்றும் சென்னை பெருநகர மேம்பாட்டு குழும்ப தலைவருமான திரு பி கே சேகர்பாபு அவர்களுக்கும் அரு தந்தையர்களுக்கும் அனைத்து பெரியோர் மற்றும் பெற்றோர்களாகிய உங்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம் சகாய அன்னையின் ஆசிரோடு எங்கள் பாதுகாவலராம் புனித தொன்போஸ்கோவின் வழியில் மேலும் சிறப்புடன் பணியாற்ற அனைவரும் சேர்ந்து செயலாற்ற வெற்றியை நிலைநாட்டிட உறுதி செய்வோம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றியுடன் விடைபெறுகின்றோம்